ওয়েলকাম টু এইচ ম্যাথস একাডেমি আমরা শুরু করতে চলেছি মাধ্যমিকের পরবর্তী ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা শুরু করব অধ্যায় নাম্বার সেভেন বিধ্বস্ত কোন সম্পর্কিত উপবাদ্য এবং ক্লাসটি আমাদের পাঁচ নম্বর ক্লাস হবে তো শুরু করার পূর্বে বলি এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে চ্যানেলের নিচে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব লিখা আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করো এবং অলের ঘন্টা বাটনে গিয়ে ক্লিক করো তাহলে আমাদের ক্লাসের আপডেট তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং খুব সুস্থ থাকো সবল থাকো এবং ঘরের ভিতরে থাকো লকডাউনের মধ্যে তো শুরু করতে চলেছি আজকের ক্লাস দেখো কি ক্লাস শুরু করার বিত্বস্ত কোন সম্পর্কিত উপবাদ্য তো বিত্বস্ত কোন সম্পর্কিত উপবাদ্য বলার পূর্বে বিত্তের কোন বিত্বস্ত কোন তাহলে বিত্বস্ত কোনের ব্যাপারটা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে বৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ক্লিয়ার আছে বৃত্তচাপ কী জিনিস আমরা জানি বৃত্তের বিভিন্ন জিনিসগুলো আমরা সম্বন্ধে জানি তাহলে প্রথমে আমরা বিত্বস্ত কোন সম্পর্কিত উপবাদ্য বলেছে সেহেতু কিছু প্রাথমিক কনসেপ্ট আমাদেরকে জেনে নিতে হবে ঠিক আছে এখানে আমরা উপবাদ্য চৌত্রিশ শুরু করেছি দিয়ে শুরু করব কিন্তু বাট তার আগে আমি এই উপবাদ্যটা শুরু করার পূর্বে আমি কিছু বিত্বস্ত কোন ব্যাপারটা কি এবং সে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করব তো দেখা যাক একটা বৃত্ত অঙ্কন করে নিই একটা বৃত্ত অঙ্কন করে নিই একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম তো বৃত্ত অঙ্কন করার পর দেখো এক বৃত্ত কেন্দ্র আছে তো বৃত্তের উপরে মানে পরিচয় উপরে যে কোনো দুটো বিন্দু নিয়ে নিলাম এই যে কোনো দুটো বিন্দু নিলাম যে কোনো দুটো বিন্দু এবার এই বিন্দু এখানে একটা বিন্দু নিলাম এখানে একটা বিন্দু নিলাম আর এখানে মনে করো একটা বিন্দু নিলাম ঠিক আছে এবার এই বিন্দু আর এই বিন্দু যুক্ত করলাম এ বিন্দু আর এ বিন্দু যুক্ত করলাম এটা নাম দিলাম সি এটাকে নাম দিলাম এ এটাকে নাম দিলাম বি তাহলে এ বি সি এ বি সি ঠিক আছে এ এ বি সি বা এরকম ভাবে নাম দিতে পারো এটাকে নাম দিলাম এ এটাকে নাম দিলাম বি এটাকে নাম দিলাম সি আর যেহেতু বৃত্ত চাপ সেহেতু এখানে একটা পি একটা আমরা একটা ধারক হিসাবে নিয়ে নিলাম পি ঠিক আছে তাহলে কেন্দ্র ও অবশ্যই কেন্দ্র সবসময় ও আমরা জানি কেন্দ্রকে বৃত্তের কেন্দ্রকে ও ধরা হয় তাহলে দেখো এই যে বৃত্ত চাপ এ পি সি এই যে বৃত্ত চাপটা এই বৃত্ত চাপটা এই যে কোনটা উৎপন্ন করছে এই যে কোনটা কোন এ বি সি এই কোনটাকে আমরা কি কোন বলবো এই কোনো বৃত্ত চাপ যখন অন্য একটি বৃত্তের পরিচয় অন্য একটি বিন্দু বৃত্তের পরিচয়ের ওপর অন্য একটি বিন্দু দ্বারা কোন উৎপন্ন করবে তখন সেই কোনকে বলবো আমরা বিত্বস্ত কোন তাহলে এই বৃত্তচাপ দ্বারা গঠিত এই কোনকে আমরা কি বলবো আমরা বিত্বস্ত কোন বলবো বিত্বস্ত কোন বলবো বিত্বস্ত কোন তাহলে আশা করি বিত্বস্ত কোন সম্বন্ধে কনসেপ্টটা কি কিনা হলো এ পি এ পি সি চাপ দ্বারা বিত্তচাপ দ্বারা এই যে কোন এবিসি কোন উৎপন্ন হচ্ছে সেই এবিসি কোনটাকে আমরা বলছি কি বিত্বস্ত কোন আর দেখো এইখানে দেখো বিন্দু ও বিন্দু মানে কেন্দ্র কেন্দ্র যদি এরকম ভাবে এ আর সি বিন্দু যুক্ত হয়ে যায় তাহলে এই যে কেন্দ্র দ্বারা যে কোন উৎপন্ন হচ্ছে এ পি সি এই বৃত্ত চাপ দ্বারা যদি যে কোন উৎপন্ন হচ্ছে এ ও সি এই কোন বলবো আমরা কেন্দ্রস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন আর এটা বিত্বস্থ কোন বিত্বস্থ বিত্বস্থ কোন বিত্বস্থ কোন তাহলে এই ছিল বিত্বস্থ কোন সম্বন্ধে কিছু কনসেপ্ট এটাকে কেন্দ্রস্থ কোন বলবো এটাকে বিত্বস্থ কোন বলবো তো এবার চলে আসবো আমাদের আমরা যেহেতু কি বলছি উপবাদ্য করছি থিওরাম করছি থিওরামের অধ্যায়ে আমরা যে অধ্যায় যে থিওরামটা রেখেছি সে থিওরামটা হচ্ছে তোমার ভালো করে দেখে নাও থিওরাম নাম্বার থার্টি ফোর মানে উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোর উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোরে দেখো উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোরে কি বলেছে ভালো করে লক্ষ্য করো এবং এই থার্টি ফোরটা দু হাজার একুশের মাধ্যমিকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ সমীক্ষা বলছে যে দু হাজার একুশের মাধ্যমিকে এই থার্টি ফোর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এখানে এটা তো এরকমভাবে কোয়েশ্চেন থাকবে না তো এটা আমার উপবাদ্য তো লেখা আছে তাহলে এখানে কোয়েশ্চেন যে আকারে থাকবে সেই আকারে আমি লেখার চেষ্টা করছি ঠিক আছে তাহলে উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোর এখানে লিখে থাকবে এখানে যে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে তারপরে এখান থেকে স্টার্ট এখানে কোনো বৃত্তের একটি বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোন ওই চাপের দ্বারা গঠিত 
যে কোনো বিধ্বস্ত কোণের দ্বিগুণ ঠিক আছে বলছে একই মানে একই বৃত্তচাপ দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ ওই বৃত্তচাপ দ্বারা গঠিত যে কোনো বিধ্বস্ত কোণের দ্বিগুণ সেটা প্রমাণ করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা পড়ে অত সহজে বুঝতে পারছি না সেহেতু আমাদেরকে প্রথমে আমাদেরকে ছবি অঙ্কন করে নিতে হবে তাহলে ছবিটা অঙ্কন করে নিই প্রমাণ করার জন্য প্রথমে ছবিটা অঙ্কন করে নিই তাহলে এই বৃত্ত পেলাম বৃত্ত বৃত্ত নিয়ে নিলাম বৃত্তের দেখো কি বলেছে একই বৃত্ত চাপার উপরে এখানে একটা বৃত্ত চাপানো নিলাম এটা তো মনে করো এ এটা মনে করো বি এ বি দুটো বিন্দু নিলাম ঠিক আছে আর এখানে একটা বিন্দু নিলাম সি সি একটা বিন্দু নিলাম এ বিন্দু যুক্ত করলাম আর এ বিন্দু যুক্ত করলাম দেখো একটা কি কেন্দ্রস্থ বৃত্তস্থ কোন পেলাম এ সি বি একটা বৃত্তস্থ কি পেলাম কোন পেলাম আর এই যে বৃত্তর কেন্দ্র ও ও কে দেখো এখানে দেখো এই আমরা এখানে কি একটা কেন্দ্রস্থ কোন পেলাম পেছনে পাইনি বৃত্তস্থ কোন এখানে কি পেলাম এ সি বি আর কেন্দ্রস্থ কোন কি পেলাম এ ও বি এবার বলছি এই যে আমরা মনে করো এই যে এই কোনটা কেন্দ্রস্থ কোনটা ঠিক আছে বা বা এর যে কোনো যে কোনো কেন্দ্র বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ মানে বলছে এই যে কোনটা এই কোনটা যে কোনো এখানে এখানে অন্য একটা বিন্দু যদি নেই এখানে একটা বিন্দু নেই এখানে একটা বিন্দু নেই যে কোনো বৃত্তস্থ কোণ এখানে একটা বৃত্তস্থ কোণ সি এ সি বি পেয়েছি এর দ্বিগুণ আমরা প্রমাণ করলে আমাদের হয়ে যাবে তারা বলছে যে কোনো বৃত্তস্থ কোণ তার এখানে এটা একটা একটা যে কোনো কেন্দ্রস্থ এটা যে কোনো একটি কেন্দ্রস্থ কোণ আর একটা যে কোনো বৃত্তস্থ কোণ ঠিক আছে তাহলে একটি কেন্দ্রস্থ কোণ এই কোণটা এই কোণটা দ্বিগুণ আমাকে এটাই প্রমাণ করতে হবে এটা হচ্ছে অঙ্ক মানে এটা এই কেন্দ্রস্থ কোণটা একই বৃত্তচাপ এখানে পি নিলাম এই বৃত্তচাপের ওপর একই একই বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ এটা সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ ওই চাপের দ্বারা গঠিত যে কোনো বৃত্তস্থ কোণ যে কোনো মধ্যে একটি নিয়ে নিলাম বৃত্তস্থ কোণ এ সি বি কি কোণের দ্বিগুণ মানে এই কোণটার দ্বিগুণ এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমাদের অঙ্ক তাহলে হয়ে যাবে বা আমাদের থিওরামটা তাহলে হয়ে যাবে তাহলে থিওরামের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে যে থিওরামটা কি প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে থিওরাম প্রমাণ করার জন্য প্রথমে কি করতে হয় এরকম ভাবে ছবি অঙ্কন করে নিতে হয় ছবি অঙ্কন করে নেওয়ার পর এরকম ভাবে মনে করে নিতে হয় তাহলে এবার মনে করি মনে করি মনে করি মনে করি মনে করে মনে করি কি ও কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এ পি বি বৃত্ত চাপ দ্বারা গঠিত কেন্দ্রস্থ কোন এ ও বি এবং বৃত্তস্থ কোন এ সি বি এটা মনে করে না তো মনে করা হয়ে গেল দেখো যেটা ছবিতে আঁকলাম সেটাই মনে করে না মনে করার পর কি প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে যেটা প্রমাণ অবস্থায় সেটাকে প্রমাণ করতে হবে যে কি প্রমাণ করতে হবে কোন এ ও বি সমান টু ইন্টু কোন এ সি বি এটা প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণের বিষয় তো প্রমাণ করার জন্য প্রথমে এটা এবার প্রমাণ আমরা জানি কি প্রমাণ করার প্রথমে ছবি অঙ্কন তারপরে মনে করি তারপরে প্রমাণ করতে হবে যে ঠিক আছে এরপরে কি করতে হয় এরপরে অঙ্কন যদি কিছু করার থাকে তাহলে অঙ্কন করে নিতে হয় তাহলে এখানে দেখো অঙ্কনটা করে নিতে হবে অঙ্কন করে নিতে হবে অঙ্কন করছি আমি দেখো এখানে দেখো সি আর ও আমি যুক্ত করে সি আর ও আমি যুক্ত করে বর্ধিত করে দিলাম ডি পর্যন্ত বর্ধিত করে দিলাম ডি পর্যন্ত তো কি করলাম বর্ধিত করে দিলাম ঠিক আছে এখানে দেখো ডি পর্যন্ত বর্ধিত করে দিলাম সি ও যুক্ত করে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করে দিলাম তাহলে অঙ্কন অঙ্কনে কি লিখব অঙ্কন অঙ্কন সি কমা ও যুক্ত করে যুক্ত করে ডি পর্যন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করলাম বর্ধিত করলাম ডি পর্যন্ত বর্ধিত করলাম 
তাহলে এই জিনিসটা তোমরা নোট ডাউন করে নাও ঠিক আছে এই জিনিসটা নোট ডাউন করে নাও এত এতটা এত দূর পর্যন্ত নোট ডাউন করে নাও ঠিক আছে তাহলে এরপরে আমরা প্রমাণটা করে শুরু করব এরপরে যেহেতু অঙ্কন হয়ে গেল অঙ্কনের পরে আমাদের শুরু হয়ে যাবে প্রমাণ ঠিক আছে প্রমাণ করতে হবে কি এই যে এই প্রমাণটা এই প্রমাণটা আমরা শুরু করব ঠিক আছে তাহলে এটা নোট ডাউন করে নাও আমি যেহেতু ছবিটা মিটাচ্ছি না ছবিটা একটু পাশে আমি এখানে একই রকম ছবি আমি রাখছি না ছবিটা তোমার এরকমভাবে অঙ্কন করবে ছবিটা আমি পাশে নিয়ে চলে যাচ্ছি কারণ প্রমাণটা আমার সুবিধা করার জন্য ঠিক আছে এবং আমি এটাকে আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তাহলে এবার দেখো প্রমাণটা কিভাবে করা যায় এটা নোট ডাউন করে না নেবে অবশ্যই এবার দেখো প্রমাণটা কিভাবে করা যায় ঠিক আছে প্রমাণটা করার জন্য আমি মিটিয়ে দিলাম এটাকে এটা তোমার লিখতে থাকবে এটা দেখো ছবিটা আবার পুনরায় আমি অঙ্কন করছি তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে ছবিটা পুনরায় অঙ্কন করছি ঠিক আছে এটুকু হয়ে গেছে এবার আমরা প্রমাণ করব শুরু প্রমাণ শুরু করতে চলেছি দেখা যাক প্রমাণটা কত সহজে করতে পারি তাহলে প্রমাণটা দেখো দেখা যাক কত সহজে প্রমাণটা করা যায় প্রমাণ প্রমাণ এরকম ভাবে প্রমাণ লিখবে তাহলে প্রমাণ করছে দেখো প্রমাণ করার জন্য দেখো এই দেখো এই ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি এ ও সি এ ও সি আর একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি বি ও সি এই দুটো ত্রিভুজের ওপর নির্ভর করেই আমরা প্রমাণটা করব এই দুটো ত্রিভুজের ওপর নির্ভর করে আমরা প্রমাণটা কিভাবে করছি দেখে নাও দেখে নাও ঠিক আছে তারপর ত্রিভুজ এ ও ত্রিভুজ চিহ্ন তোমরা জানো এ ও সি এর কি দেখো এটা আর এটা সমান কেন সমান এ ও সমান সমান হচ্ছে কি ও সি কেন একই বৃত্তের একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ দায় ব্যাসার্ধ একই বৃত্তে ব্যাসার্ধ ঠিক আছে বোঝা গেল এবার দেখো এটা সমান এটা সমান তাহলে অতএব আমাদের কি পাবো যেহেতু যদি কোনো ত্রিভুজে দুটি বাহু সমান হয় তাহলে ওই বাহু দুটি যে অপর একটি বাহুকে স্পর্শ করে আছে এবং স্পর্শ করে যে দুটো কোন উৎপন্ন করেছে সন্নিহিত কোন উৎপন্ন করেছে এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে তাহলে অতএব কোন সি এ ও সি এ ও সমান কোন কোন ও বা এ সি ও এ সি ও ঠিক আছে এটা আমরা পেয়ে গেলাম এটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এটা দেখা গেল এটা খুব সহজে আমরা বুঝতে পেয়ে গেলাম এই কোনটা পেয়ে গেলাম খুব সহজেই আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছিল এবার দেখো এই যে বাহুটাকে ও সি বাহুটাকে যুক্ত করে আমরা ও সি তো যুক্ত করে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করলাম বর্ধিত করার ফলে কি হলো দেখো যে আমরা যে বর্ধিত অংশ ত্রিভুজের বর্ধিত কোন বাহুকে বর্ধিত করার ফলে যে কোন উৎপন্ন বর্ধিত যে কোন বর্ধিত যে কোন উৎপন্ন হয় মানে এই যে কোন উৎপন্ন হচ্ছে এই কোনটার যোগ কোনটার সমান কত আমরা ক্লাস এইটে আমরা শিখেছি তাহলে এইখান থেকে আমাদের কনসেপ্টটাকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ ও সি এর ঠিক আছে ও সি বা সিও বাহু বাহু কে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করাই করাই কোন দেখো কোন এ ও ডি তাদের যে বাহু দ্বারা বর্ধিত হচ্ছে তাদের কি এই কোন দুটো সমষ্টি আমরা জানি ঠিক আছে এই কোন দুটো সমষ্টি আমরা জানি যে এটা বর্ধিত অংশ এই বর্ধিত হলো বর্ধিত হলে যে বাহু মানে ভূমি স্টকন্দয় সমষ্টি হবে তো ভূমি স্টকন্দয় ভূমি লাগে এখানে ঠিক আছে তাহলে এখানে কোন এ ও এ সি ও 
হ্যাঁ এ সিও সমান সমান দেখো এই দুটো কোন আবার সমান তাহলে যে কোনো একটা কোন নেব না কোন কোনটা নেব সি কোনটা নেব তাহলে দেখো প্রমাণ করার জন্য আমার তো এই এটার সঙ্গে কোনো কানেক্ট নেই আমার কানেক্ট আছে এটার সঙ্গে এটা তাহলে এই সি কোন আর এই সি কোনটা আমার নিতে হবে আর এখানে আমাকে ও কোন কানেক্ট করতে হবে তাহলে এখানে এটার সমান যেহেতু এটা বলেছে তাহলে এটা এটার জায়গায় আমি এটা লিখে দেব তাহলে কি তাহলে সি কোন এ সি ও প্লাস কোন এ সি ও সমান সমান টু কোন এ সি ও এটাকে আমরা দিয়ে দেবো এক নম্বর দিয়ে দেবো নাম্বার ওয়ান ওয়ান নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণের জন্য ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো কোনো অসুবিধা নেই দেখো সিম্পল থিওরি জাস্ট শুধুমাত্র দুখানা যদি আমাদের কনসেপ্ট কিছু নেই এখানে কনসেপ্ট একটাই ত্রিভুজ এ ও সি এর ক্ষেত্রে এ ও সমান ও সি এটা আমরা অসহজই বলতে পারি কারণ একই বৃত্তে ব্যাসার্ধ এই বৃত্তে 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 ব্যাসার্ধ সব থেকে সমান মানে এটাও সমান এটাও সমান এটা আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে এটা যদি সমান হয় এ একই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুটি বাহু যদি সমান হয় সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তাদের সন্নিহিত কোনগুলি কী হবে সমান হবে তাহলে এই কোনটা এই কোনটা সমান হয়ে গেল এবার বলছে এইটা বর্ধিত করা হয়েছে আমরা এরকম জানি এরকম ভাবে যদি কোনো বাহুকে যদি বর্ধিত করা হয় ঠিক আছে এটা একটা বাহু যদি বর্ধিত করা হয় এই কোনটা উৎপন্ন হবে এই কোনটা এই কোনটা আর এই কোনটা সমষ্টি সমান তাহলে এখানে ঠিক সিমিলারলি একরকম ভাবে এই কোনটা বর্ধিত করা এই বাহুটাকে বর্ধিত করা হয়েছে সেহেতু এই কোনটা আর এই কোনটা যোগফল সমান হবে তাহলে এ সি এ ও ত্রিভুজ এ ও সি এর ত্রিভুজ এ ও সি এর সিও বাহুকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করায় কি হচ্ছে যে কোন এ ও ডি এ ও ডি সমান কোন কি পাচ্ছি এই কোনটা আর এই কোনটা যোগফল তাহলে সেখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম এটা পেয়ে গেলাম আরটা ঠিক আছে আবার দেখো এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে সিমিলারলি একরকম ভাবে আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে দেখো আবার 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 ত্রিভুজ বি ও সি এর এর কি দেখো তো বিও সমান সমান কি বিও সমান সমান সিও একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তাহলে অতএব একরকম ভাবে সিমিলারলি আপ একরকম ভাবে এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে কোন ও বি সি সমান সমান কোন কোন কি হচ্ছে সমান সমান কি সমান সমান হচ্ছে ও বি নিব না কোন সি বি ও সমান সমান কোন কি হচ্ছে বি সি ও হ্যাঁ এটা পেয়ে গেলাম আমরা ঠিক আছে তাহলে এটা পেয়ে গেছি তাহলে এরপরে দেখো একই রকম ভাবে পেয়ে যাচ্ছি এরপরে দেখো একই রকম ভাবে এরপরে দেখো একই রকম ভাবে এটাও এই ত্রিভুজের এটা বর্ধিত বর্ধিত বাহু তাহলে এই কোনটার সমান আমার এই কোনটার সমান আমরা এইটার একটা যোগ পেয়ে যাবো অনুরূপভাবে দেখো ত্রিভুজ বি ও সি এর সি এর সিও বাহু কে ডি পর্যন্ত বর্ধিত বর্ধিত করায় বর্ধিত করায় কোন বি ও ডি সমান সমান কোন কি দাঁড়াচ্ছে কোন সি বি ও প্লাস কোন বি সি ও সমান সমান এই সিটা রাখবো মাঝে সি কোনটা রাখবো তাহলে বি কে আমরা যেহেতু এটার সঙ্গে এটা সমান তাহলে কোন বি সি ও প্লাস কোন বি সি ও সমান সমান কোন টু বি সি ও তাহলে এটা হচ্ছে ডিকোশন নাম্বার টু ঠিক আছে এই কোশন নাম্বার টু সমীকরণ নাম্বার থ্রি এটাকে এক নম্বর নাম দিলাম এটাকে দু নম্বর নাম দিলাম তাহলে এ ও ডি সমান কি পাচ্ছি আমরা টু ইন্টু টু ইন্টু এ সি ও এক নম্বর আর বি ও ডি সমান কি পাচ্ছি আমরা টু ইন্টু বি সি ও ঠিক আছে তাহলে দেখো আবার দেখো এই যে কোনটা এস এ ও বি এ ও বি সমান দেখো এ ও ডি প্লাস কি লিখতে পারি বি ও ডি তাহলে আমরা কি করব এক নম্বরকে দু নম্বরকে যোগ করে দেবো তাহলে আমরা এই কোনটা পেয়ে যাব তার ফলে কি দেখ কি হচ্ছে দেখা যাক ঠিক আছে আমরা জানি না তাহলে আশা করি সবাই তোমরা বুঝতে পারছ এবার আমি এই জায়গাটা মুট মিটিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই জায়গাটা আমি মুছে ফেললাম এবার আমি আসল প্রমাণের লাস্ট প্রমাণটা চলে এসেছি এবার প্রমাণটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এবার এক যুক্ত দুই করে পাই কি করে পাচ্ছি দেখো তাহলে কোন যোগ তাহলে কি পাচ্ছি এক যুক্ত দুই করছি দেখো তাহলে এক যুক্ত দুই করলে কি পাচ্ছি কোন এ ও ডি প্লাস কোন বি ও ডি সমান সমান কি পাচ্ছি টু ইন্টু টু ইন্টু কি পাচ্ছি দেখো এ সি ও এ সি ও 
ACO plus 2 into cone BCO. ठीक है सिर्फ BCO. तब जाओ ए ए टा की ए टा होच्छे ACO এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ACO আর এটা হচ্ছে BCO তাহলে এই টোটাল কোনটা কি দাঁড়াচ্ছে এটা 2 কমন যদি নেই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো তো ACO প্লাস কোন BCO ও সমান সমান কি 2 ইনটু কোন ACB এটা তাহলে কি যেহেতু এটা আর এটা যোগফল কি হচ্ছে এই দুটো যোগফল সমান হচ্ছে কি ACB ঠিক আছে এটা লেখা দরকার নেই এখানে প্রমাণিত প্রমাণিত তাহলে আমাদের অঙ্ক আমাদের পুরো থিওরাম প্রমাণ হয়ে গেল জাস্ট সিম্পল ব্যাপার থিওরাম প্রমাণ হয়ে গেল প্রমাণ হবে মানে তো তাহলে এটা আবার কি দেখো এখানে এখানে প্রমাণিত হয়ে আছে কিন্তু এখানে একটা এখানে প্রমাণিত লেখা আগে এদিকে দেখো এই AOD আর BOD সমান কি বা AOD সমান BOD সমান কি পাচ্ছি আমরা AOD প্লাস BOD সমান কি পাচ্ছি এই কোনটা পাচ্ছি A O B তাহলে বা A O B সমান সমান এটা ঠিক আছে তাহলে এটা পেয়ে গেলাম তাহলে অত কোন এ ও বি সমান সমান টু কোন এ সি বি এখানে প্রমাণিত ফাইনালি এরকম ভাবে লিখে নাও ঠিক আছে প্রমাণিত লেখা আছে ফাইনালি এরকম ভাবে লিখে নাও হ্যাঁ তাহলে এ হয়ে গেল আমাদের প্রমাণ मान ক্লাস এই যে বলেছিলাম সেখান থেকে আমরা এই যে উপবাদ্য সেই উপবাদ্য থেকে আমরা কি পাচ্ছি এরকম ভাবে পাচ্ছি যে এই বর্ধিত বর্ধিত কোন সমান এই কোনটা প্লাস এই কোনটা সেখান থেকে আমরা এই কনসেপ্টটা কাজে লাগিয়ে এই প্রমাণটা আমরা করে নিতে পারছি এটা আরো অন্যরকম ভাবে প্রমাণ করা যায় তো এটা হচ্ছে সব থেকে ইজি প্রসেস এরকম ভাবে তোমরা করতে করে নেবে ঠিক আছে এবং এবার এবারের পরীক্ষার জন্য উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোর বা এই উপবাদ্যটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এটা যদি বুঝতে পেরে থাকো এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এই ক্লাসটিকে শেয়ার করো এবং আরও কিছু এই অধ্যা থেকে উপবাদ্য আছে যেগুলো করার দরকার নেই এ বছরের জন্য ঠিক আছে উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফাইভ করার দরকার নেই উপবাদ্য নাম্বার থার্টি সিক্স তো করতেই হয় না উপবাদ্য নাম্বার থার্টি সেভেন করার দরকার নেই ঠিক আছে কিন্তু কিছু প্রয়োগ আছে সে প্রয়োগগুলো করে নিতে হবে উপবাদ্য নাম্বার থার্টি পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি ফোরে পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি ফোরে প্রয়োগ প্রয়োগ পেজ নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ফোরে প্রয়োগ ফোরটা করা দেখে রাখতে হবে ভালো এটা অঙ্ক এরকম টাইপের অঙ্ক পরীক্ষা আছে ঠিক আছে এরকম টাইপের অঙ্ক পরীক্ষা আছে হুম এর প্রয়োগটা ভালো এবার উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোর আশা করি এটা বুঝতে পেরেছি উপবাদ্য থার্টি ফোরটা স্টেটমেন্টে যা শুধু বন্ধু শুধুমাত্র বলে দিচ্ছি যে স্টেটমেন্টটা কি ঠিক আছে শুধুমাত্র স্টেটমেন্টটা শুধুমাত্র বলে দিচ্ছি এটা তোমাদের লেখা হয়ে গেছে উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফোর উপবাদ্য নাম্বার উপবাদ্য নাম্বার থার্টি ফাইভ সরি থার্টি ফোর নয় থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ কি বলছি একই বৃত্তাংশ একই বৃত্তাংশ একই বৃত্তাংশ বৃত্তাংশ সকল কোণের সকল কোণের মান সমান এটা হচ্ছে কি আমাদের উপবাদ নাম্বার থার্টি ফাইভ উপবাদ নাম্বার থার্টি ফাইভ দেখো তো সিম্পলি এটা একটা একটা সিম্পল একটা মানে ও থিওরম এখানে প্রমাণটা জাস্ট মানে ইজি প্রমাণ এটা জানি না কেন দুবার পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে যাই হোক না কেন তো দেখো একই বৃত্তাংশ সকল কোণের মান সমান তাহলে এই দেখো একটা যদি ধরে আমরা ধরো মনে করো এখানে দুটো বিন্দু নিলাম এই বৃত্তাংশ ঠিক আছে এর উপরে একটা বিন্দু এখানে এরকম ভাবে যুক্ত করলাম এরকম ভাবে যুক্ত করলাম এরকম ভাবে যুক্ত করলাম এটা এটা এ এটা বি এটা পি এটা কিউ 
তাহলে এই যে কোনটা আর এই কোনটা এ বলছে একই বৃত্তাংশ বৃত্তাংশ মানে এই যে দেখো এ পি বি এ বৃত্তাংশের ওপর সকল যতগুলো কোন হবে সকল সব কোণের মান সমান হবে এ কোনটার সঙ্গে কোন এ পি বি সমান সমান কোন হবে কি কোন এ কিউ বি সব কোন সমান হবে এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক কিছুই নেই এই হচ্ছে আমাদের থিয়রম ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো থিয়রমটা কি মানে সকল কোণের মান সমান হবে এখানে তুমি আরো যদি যদি একটা কোণ নিয়ে নাও তাহলে এই কোণটার মানও সমান হবে আর এই কোণটাও এর সঙ্গে সমান হবে সকল কোণের মান সমান হবে এটা থিয়রম যার শুধুমাত্র থিয়রমের কনসেপ্টটা মনে রাখবে তাহলেই হবে ঠিক আছে উপাদ্যটাকে মনে রাখবে হ্যাঁ এবার উপাদ্য নম্বর থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স কি বলছে থার্টি সিক্সের কনসেপ্টটা কি বলবো উপাদ্য নম্বর থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স কি বলছে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স কি বলছে সে বলছে একই সরল রেখার মানে দুটি বিন্দু দ্বারা দুটি বিন্দু দ্বারা সংযোগ সরল রেখার একই পাশে পাশে অবস্থিত দুটি বিন্দু ওই সরল রেখা যে সরল রেখা যে দুটি কোন উৎপন্ন করে তারা সমান হলে বিন্দু চারটি সম বিত্বস্ত হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে থিয়রম তাহলে থিয়রমে মানে থিয়রমে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে বলছিলাম একটা সরল রেখা আছে এরকম একটা সরল রেখা এখানে একটা বিন্দু আছে সরল রেখার একই পাশে এখানে একটা বিন্দু নিয়ে একটা বিন্দু নিয়ে ধরো এ বি একটা বিন্দু নিয়ে একটা সরল রেখা ঘটে ধরো এখানে একটা পি আর একটা কিউ একটা বিন্দু নিলাম তাহলে এ একটা যদি কোন উৎপন্ন করছে এই কোন উৎপন্ন করলো আর এ একটা যদি কোন উৎপন্ন করলো তাহলে এই কোনটা এই কোনটা যদি সমান হয় তাহলে এইটা বলছে যে এটা 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 সমবিত্বস্ত এটাই প্রমাণ করতে হবে তাহলে এই প্রমাণটা করা দরকার নেই এটা প্রমাণটা হচ্ছে তোমার সিলেবাস বলবে তো তো আশা করি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখবে এবং এটা নোট ডাউন করে নেবে ঠিক আছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখবে এবং উপবাদ নাম্বার থার্টি সিক্স এবার থার্টি সেভেন উপবাদ নাম্বার থার্টি সেভেনে কী আছে তার আগে একটু বলে দিই প্রয়োগ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখানে একটা প্রয়োগ আছে পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার ওয়ান থ্রি ওয়ান এর প্রয়োগ হচ্ছে প্রয়োগ প্রয়োগ টেন প্রয়োগ টেন এবং ইলেভেনটা দেখে রাখবে এই দুটো প্রয়োগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই দুটো প্রয়োগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের নেক্সট আমাদের নেক্সট থিওরমে চলে যাচ্ছি উপাদ নাম্বার থার্টি সেভেন ঠিক আছে উপাদ নাম্বার থার্টি সেভেন কী করেছে দেখিনি থার্টি সেভেন समकोणर समकोण সমকোণ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক বা এটা হচ্ছে আমাদের থিয়রম 
पेज नंबर 137 प्रयोग प्रयोग 137 प्रयोग 18 एवं प्रयोग कुली टा देख रहा हूँ ठीक है जी एक लो इम्पोर्टेन्ट मोटा मोटी भावे एक लो पूरा कुछ देख रहा हूँ ठीक है जी जब हम ऑफलाइन क्लास होगे तो हम एक लो भालो पढ़े बोझे दाव होगे ठीक है जी ऑनलाइन है जस्ट ये तो बात देख रहा हूँ एक लो आर आशा करिए जे एर पढ़े पे कितने ऑनलाइन है जरा सुधु मात्र क्लास कोच्चो तादें ए जे आज के क्लास टो हलो ए क्लास से जे पोथम जे हमरा उपवाद दो टा पढ़ालाम वो ए उपवाद दो टा भेजे भेजे इम्पोर्टेन्ट जो दी बुस्ते पेरे था को तादें अबुस्ते अबुस्ते इखान देखा नोट डाउन करने में एकदम भावे कोरा टेस्टर वीडियो टी देखा जोन वा क्लास टी देखा जोन वन वन एक धोन वा तो हमरा बाढ़ दे था को सुस्त था को बाढ़ बाइरे बेरोना ठीक है ची यही बोले अमी हमारा ची क्लास सेस कोची